हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री आर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क टर्न ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल एडियोबैटिक एंड आइसोबैरिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेज टू सेम फाइनल वॉल्यूम ओनली देन करेक्ट ऑर्डर विल बी एंड दीज आर दॉइंग ऑप्शन गिवन टू अस तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वर्क डन अंडर द एरिया वर्क डन under the graph not area work done under the graph it is work done under the graph now let us move towards the question according to the given question hame work done ka jo hai order batana hai for the isothermal adiabatic and the isobaric process reversible expansion process and jo hamare paas reversible expansion process hota hai for that the gas is expanded and jo hamare paas gas ka nature hoga wo reversible hoga which means jo bhi hamare paas final banega product that can be going to the reactant easily so jo hamare paas process hai that will be reversible now let us see isothermal adiabatic and isobaric process kaun sa hota hai the isothermal process is that jiske andar temperature jo hai constant rehta hai एंड एडियोबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे पास हीट ट्रांसफर है वो जीरो रहता है एडियोबेटिक जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें हीट ट्रांसफर जीरो रहता है सो क्यू कैन बी रिटर्न एज जीरो नाउ द नेक्स्ट इज द आइसोबेरिक प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारे पास प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रहता है प्रेशर इज कॉन्स्टेंट नाउ लेटर सी कि हम इसका जो वर्क टर्न है वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं so according to the given question we will see the graph pressure or volume ka graph hai hamare paas and it is said ki jo hamare paas initial stage hai wo same thi and same volume tak gayi hai process teeno process ke liye so jo hamare paas possible graph aayega now let us start from the jo hamare paas isobaric process hai isobaric process mein we have already seen ki jo hamare paas pressure hoga that will remains constant so हमारे पास जो लाइन आएगा इस तरह से आएगा प्रेशर कांस्टेंट है एंड द वॉल्यूम विल गेट इंक्रीज इन दिस वे तो ये हमारे पास हो गया फॉर द आइसो बैरिक प्रोसेस के लिए नाउ नेक्स्ट वी कैन सी फॉर द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस में वी हैव सीन कि जो हमारे पास हीट है ट्रांसफर डैट इज जीरो एंड द आइसोबेरिक प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट and the graph we get in this way for this process now the point is ki dono ke liye hamare paas same type of graph aata hai jo hamare paas pv curve aata hai for the isothermal that is this temperature hamare paas constant rehta hai and the pressure is inversely proportional to volume for this so for this relation we have this graph now the same is with the adiabatic नाव जो हमारे पास कर्व आएगी वो भी हमें देखना है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के लिए कौन सा कर्व ज़्यादा स्टीपर होगा इट्स सो नाउ लेट एस सी द स्लोप ऑफ द कर्व्स जो हमारे पास आइसोथर्मल का प्रोसेस रहता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारे पास पीवी होता है डैट इज कॉन्स्टेंट बिकॉज वी हैव सीन अभी जो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर सो जो हमारे पास पीवी होगा डेट इज कांस्टेंट नाउ लेट अस सी द स्लोप फॉर द सेम जो हमारे पास स्लोप आता है फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस डेट इज द जो हमारे पास एक्स एक्सिस में चेंज आएगा और वाई एक्सिस में चेंज आएगा उसका रेशियो इज द स्लोप हियर इट इज डी एंड दिस इज इक्वल्स टू देशर अपॉन वॉल्यूम सो ये हमारे पास स्लोप रहता है फॉर द आइसोथर्मल एंड नाउ लेट अस सी द स्लोप फॉर द एडियाबैटिक जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशनशिप रहता है दैट इज पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो यहाँ पे गामा है इट रिप्रेजेंट्स दी हीट कैपेसिटी का रेशियो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो ये हमारे पास रहता है रिलेशनशिप नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द एडियोबेटिक कर्व सो नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस अगर हम इसका डेरिवेशन करना चाहें सो इट विल बी 
derivation करेंगे means differentiation करेंगे to get this slope pv gamma is equals to constant है हमारे पास and so here we can see there is a product of the pressure and volume raised to power gamma so product के लिए जो हमारे पास rule रहता है differentiation के लिए that is the first जो हमारे पास है pressure that will be same and second का differentiation so it will be जब हम differentiation करते हैं किसी का हमारे पास raised to power होता है वो power हमारे पास आगे आ जाता है and power में हमारे पास one minus हो जाता है so gamma v gamma minus one so इस तरह से आएगा it will be gamma v gamma minus one so ये हमारे पास आएगा for the first now addition करेंगे now v gamma will be as it is और differentiation होगा p का so this is how we do the differentiation now the constant के लिए जो differentiation आता है that is zero now we will rearrange this जो हमारे पास v gamma minus one है that can be written as v gamma divided by v because जब हम इस v की power को ऊपर लेके जाएंगे v की power one है only denominator में so it will be v minus one in this way v gamma and v minus one so power जो है add हो जाएगी so v gamma minus one in this way we can write so जो हमारे पास ये relation है we can write it as p gamma v gamma upon v plus v gamma dp and हमने ऐसा इसलिए किया so that we can get the v gamma common so हम v gamma को common लेंगे and we will get it as p gamma divided by v plus dp is equals to zero so जो हमारे पास v gamma है divide में चला जाएगा v gamma के and it will become zero basically so now we will rearrange the same जो हमारे पास p gamma dv है that will be equals to the minus dp so dp by dv will be equal to the ये हमारे पास आएगा gamma p divided by here we have missed something यहाँ पे जो है it was dv यहाँ पे dv भी आएगा so यहाँ पे it will be dv divided by v in this way so it will be dp by dv is equals to minus gamma p upon v so ये हमारे पास slope रहता है for the adiabatic curve now here there is a change so ये हमारे पास रहता है slope for the isothermal curve and इसे भी हम इसी तरह से find out कर सकते हैं अगर हम isothermal curve के लिए देखेंगे then अगर हमें derive करना है so it will be this dp का जब हम differentiation करेंगे and जो हमारे पास constant है उसका भी differentiation करेंगे तो वो तो zero आ जाएगा so product के लिए it will be p as it is volume का differentiation v as it is and product जो pressure है उसका differentiation that will be equals to zero so हमारे पास जो है v dp will be equals to the minus p dv so dp by dv will be equals to the minus p upon v so ये आ गया हमारे पास isothermal curve के लिए slope now here we can see जो हमारे पास स्लोप्स हैं दोनों के लिए अगर हम कंपेयर करें जो एडियोबैटिक का स्लोप है डेट इस गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ़ द आइसोथर्मल सो वी कैन राइट स्लोप ऑफ़ एडियोबैटिक विल बी इक्वल्स टू द गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ़ आइसोथर्मल इन पीवी ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का जो हमारे पास ग्राफ है उसमें आइसोथर्मल हेयर वी कैन राइट पीवी ग्राफ में प्रेशर वॉल्यूम का जो हमने ग्राफ बनाया उसमें एंड हेयर वी कैन सी जो हमारे पास गामा है डेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन सो दिस इज़ दी रेशो ऑफ़ दी हीट कैपेसिटी एट प्रेशर एंड दी कांस्टेंट वॉल्यूम constant pressure और constant volume पे जो heat capacity होता है उसका ratio होता है and जो हमारे पास heat capacity at constant pressure होता है that is always greater than the heat capacity at constant volume so ये हमारे पास जो gamma का value है that is always greater than the one so by this we can say जो हमारे पास slope होगा for the 
dp by dv adiabatic is always greater than the dp by dv isothermal so it means ki jo hamare paas curve aayega that will be more steeper for the adiabatic so ye hamare paas adiabatic hoga and ye hamare paas isothermal hoga so from this we can write here ye hamare paas rahega isothermal ke liye and this will be for the adiabatic now the point is hum work done kis tarah se compare karenge so graph mein jab bhi hum work done dekhte hain that is the area under the curve so isobaric ke liye we can see itna sara area hai and it is given ki jo work done hai isobaric ke liye that is w3 isothermal ke liye w2 and adiabatic ke liye it is isothermal ke liye w1 hai and adiabatic ke liye it is w2 so ye hamare paas given hai so jo isobaric ke liye work done hai that is w3 and we can see jo area hai wo bahut zyada hai agar hum dekhe for the isothermal ke liye so this will be the area jo ki kam hai as compared to the isobaric the same way we can see for the adiabatic and adiabatic ke liye jo hamare paas area hai wo sirf itna sa portion hoga so by this we can say w3 jo hai sabse zyada hai then it will be w1 then it will be w2 so ye hamare paas relationship rahega between the work done so from the given option we have to answer that which is the w3 w1 and w2 order so w3 w1 and w2 order is the option a so let us mark the option a as the final answer of this question so w1 and then w2 hope you understood it well best of luck